হেরে যাওয়ার কারণেই ভোট নিয়ে অভিযোগ বিএনপির বললেন কাদের নির্বাচন বর্জন করে সংলাপের দাবি হাস্যকর নতুন সরকার কর্মসংস্থান সহ আর উন্নত করবে জীবনমান প্রত্যাশার সাধারণ মানুষের মন্ত্রী পরিষদের কার্যক্রমে থাকবে চমক বলছেন বিশিষ্ট চন্দ্রা এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বয়ে যাচ্ছে হালকা থেকে মাঝারি শৈতপ্রবাহ ঠাকুরগাঁওয়ে তিন দিনে চার নবজাতক সহ প্রাণ গেল ছয় জনের স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি মিতা মৌসুমি এবং আমি আনোয়ার রাজ দর্শক শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে নির্বাচন নিয়ে সংলাপের দাবি একেবারে হাস্যকর বলে আবারও মন্তব্য করেছেন সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর মানিকমে এভিনিউতে বিআরটি এর ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন যেখানে ভোট নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই বিতর্ক নেই সেখানে এই ধরনের সংলাপেরও কোনো যৌক্তিকতা নেই তিনি আরও বলেন নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কারণে অপর প্রচার চালাচ্ছে বিরোধীরা ওবায়দুল কাদের এ সময় আরও জানান আগামী অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল নতুন সরকার বেকারদের কর্মসংস্থান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সড়ক অবকাঠামো সহ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ হবে বলেও আশা তাদের তবে এবারে সরকারের পারফরম্যান্সও থাকবে চমক বলে আশা বিশ্লেষকদের মেহেদি হাসানের রিপোর্ট তিরিশ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ের মালা পরে আবারও পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশের শাসনভার পরে ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগের কাঁধে নিরঙ্কুশ জয়ের পর চমকের মন্ত্রিসভা গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেখানে ঠাই পেয়েছেন অনেক তরুণ আশা জাগানিয়া এই মন্ত্রিসভা ঘিরে তাই প্রত্যাশাও পাহাড় সমান প্রত্যাশার পালে কি লাগবে প্রাপ্তির হওয়া এমন প্রশ্ন ছিল তরুণদের মাঝে শুধু উন্নয়নের ধারাবাহিকতাই চান না তারা কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার দাবিও তাদের এছাড়া দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরাও সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই দেশের উন্নয়ন চাই বেকার যুব সমাজ যাতে চাকরি পায় আমাদের জনগণ যাতে ভালো থাকে ইয়াং জেনারেশনকে বৈবৃশ্যের সাথে যে বিচার লেনদেন এটাকে জোরদার করা হোক চাউল ডাউল বিভিন্ন আইটেমের দাম কমাই দিতে হবে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর দাবি উঠেছে সব মহল থেকে যদিও চালকদের কণ্ঠে উল্টো সুর আমরা সুস্থভাবে যেমন গাড়ি ঘুরে চালাতে আর সার্জেন যে জ্বালাতনটা এখন বর্তমান করতেছে নতুন নতুন কিছু কিছু সার্জেন আসছে ট্রাফিক সমস্যা করে ঝামেলা করে কোথাও দাঁড়াতে দেয় না একটা দায়ালে ফাঁড়ি এখানে মামলা দেয় তবে এই বিশ্লেষক মনে করেন ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে গিয়ে জাতীয় স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করলেই ভারী হবে প্রাপ্তির পাল্লা কাজের সুযোগ সৃষ্টি হলে সরকার যদি তার এই কমিটমেন্টে অনড় থাকে যে যে প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজনকে চাকরির ব্যবস্থা করবে তাহলে এটা পূরণ করা সম্ভব পাশাপাশি এই যে ডিজিটাল সিস্টেম করা যে ধরেন অনেক কাজ সরকারের অনেক কাজ আস যদি আপনার একেবারে আপনার সশরীরে হাজির না হতে হয় তাহলে ঘুষ প্রক্রিয়াটা কমে যাবে ট্রান্সপারেন্সিটা বৃদ্ধি পাবে নতুন সরকারে নতুন মন্ত্রিসভা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুনত্বের বার্তা দিয়েছেন বলেও মত এই শিক্ষাবিদের মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বইছে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈতপ্রবাহ এই শৈতপ্রবাহ থাকতে পারে আরও দুই একদিন দেশে বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রির নিচে নামার খবর এসেছে ঘন কুয়াশার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বড় ধানের বিচ্যুতলা এছাড়াও ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা শৈতপ্রবাহে সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছেন খেটে খাওয়া মানুষ এসব এলাকায় বেড়েছে শীতজনিত রোগ পালাই গেল বাহাত্তর ঘন্টায় ঠাকুরগায়ে শীতজনিত কারণে মারা গেছেন ছয়জন এর মধ্যে চারজনই রয়েছে শিশু সরকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বরগুনার পাথর ঘাটে গড়ে উঠেছে অবৈধ করাতকল বন উজাড় করার অভিযোগ উঠেছে এসব করাতকলের বিরুদ্ধে স্থানীয় বন কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করেই এসব করাতকল চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের আরো জানাচ্ছেন রিহাদ মাহমুদ 
বনাঞ্চলে 7 কিলোমিটার এলাকার মধ্যে করাতকল স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তবে সেই নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বরগুনার পাথরঘাটায় বনাঞ্চলের আধা থেকে 1 কিলোমিটারের মধ্যে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি করাতকল এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 92টি করাতকলের মধ্যে 69টি অবৈধ এসব করাতকলের ফলে যেমন উজার হচ্ছে বন তেমনি বাসস্থান হারাচ্ছে বন্য প্রাণী কাটচোরা কারবারিরা বন কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে বিক্ষ নিধন করছে বলেও অভিযোগ এলাকাবাসীর আমি চালাইতেছি এমন সরকারি কোনোই নাই অনুমোদন নাই বড় লোক কামড় হইল খয় রাতি মানো হে বল লাগে কাম করি খাইয়ে খা লাগে জঙ্গল উজারের কারণে কিন্তু বন্য প্রাণী সহ বিভিন্ন রকমের পশু পাখি বিলুপ্তর প্রায় একদম বিলুপ্তর পথে এখন তবে এসব অবৈধ করাতকলের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে স্থানীয় বন বিভাগ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাদেরকে উচ্চত তাদের বিরুদ্ধে উচ্চত অভিযান পরিচালনা করা হবে এবং বন মামলা দায়ের দায়ের করার প্রক্রিয়াও চালু আছে আমাদের আমার বিট কর্মকর্তা এবং ক্যাম্প কর্মকর্তার প্রতি ইতিমধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে যাতে তারা এই বন মামলাগুলো দায়ের করে বনভূমি রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বরগুনা জেলা প্রশাসক আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার থেকে শুরু করে আমাদের এখান থেকে অপারেশন চালানো হয় বৈধ অবৈধ দুই রকমেরই লাইসেন্স না করা এরকম করতকল আছে যে অবৈধ করতকলগুলো আমরা উচ্ছেদের জন্য অপারেশন চালাবো বরগুনার পাথরঘাটায় বৈধ করাতকলের সংখ্যা 22 টি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে আর 60 টি করাতকল রিহাত মাহমুদ এশিয়ান টেলিভিশন নিচে সেন্টি সিকিউরিটিস সংবাদ বিরতি আর ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো যা থাকছে টেকনাফের নাফ নদী থেকে দুই রোহিঙ্গার গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার ঘটনাস্থল থেকে 45000 ইয়াবা জব্দ করেছে পুলিশ মরদেহের কোমরে বাঁধা অবস্থায় প্রায় 45000 ইয়াবা পাওয়া গেছে সকাল 9:30 টার দিকে ওই মরদেহ ও ইয়াবাগুলো উদ্ধার করে পুলিশ তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিহত দুই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি পুলিশ জানা একজনের শরীর থেকে 25000 অপরজনের কাছ থেকে 20000 ইয়াবা উদ্ধার করা হয় দুইজনের বয়স 20 ও 25 বছর হবে তাদের শরীরে গুলির চিহ্ন রয়েছে ধারণা করা হচ্ছে ওই দুই যুবক রোহিঙ্গা এবং ইয়াবা ব্যবসায়ী ছিলেন চ্যানেলে অরাজনৈতিক শরীর চর্চা ও সমাজ সেবামূলক সংগঠন স্বর্ণালী সূর্যের উদ্যোগে বার্ষিক আনন্দ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়েছে মির্জাপুর উপজেলার মহেরা জমিদার বাড়িতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এই সময় উপস্থিত ছিলেন সোনালী সূর্যের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ কামরুল আলম খান তুহিন সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন মনি প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ খলিলুর রহমান রতন সহ আরো অনেকে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয় पटुआखल गलाचिपाय पांच यूनियन सह विभिन्न मद्रासार हाफेजर मे शीत वस्त्र वितरण शुक्रवार बद जुमा केंद्रीय जुवलीगर स्वास्थ्य और जनसंख्या विषय सम्पादक कमरान शाहिद प्रिंस मोहब्बत गलाचिपार निज बस भवने छश जन हाफेज के कम्बल दे समय गलाचिपा उजिला आवामी लीगर उदेषा मंडल सदस्य आबुल कलम मोहम्मद ईसा गलाचिपा यूनियन आवामी लीगर सभापति जहांगीर होसेन टुटू सह और अने के उपस्थित छे लोकमानकिम सह ब्रिटिश बिरोधी आंदोलन महानायक सूर्य सें पराधीनतार शेकल भेगे 
দেশকে স্বাধীন করার প্রত্যয়ে যার বিপ্লবী আহ্বান পুরো উপমহাদেশকে জাগ্রত করেছিল তবে মহান এই বিপ্লবীর স্মৃতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো স্থাপনা গড়ে ওঠেনি তার স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রাম শহরে এই বিপ্লবীর পঁচাশিতম মৃত্যুবার্ষিকীতে ইয়াসির সিলমির বিশেষ রিপোর্টার ছবি তুলেছেন মামুন ব্রিটিশ দুঃশাসনে পুরো উপমহাদেশ যখন মাথা নত ঠিক সে সময় তার আবির্ভাব বিপ্লবী রূপে স্বাধীনতাকামী মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন একটি স্বাধীন দেশের ইংরেজদের বিপক্ষে তার সাহসী নেতৃত্বে চট্টগ্রামে উড়েছিল স্বাধীনতার পতাকা এই স্বাধীনতা মাত্র চার দিন স্থায়ী হলেও তা ব্রিটিশ রাজের জন্য ছিল বড় ধরনের ধাক্কা বলছিলাম মাস্টারদার সূর্য সেনের কথা যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রীতিলতা কল্পনা দত্ত বিনোদ বিহারীদের নিয়ে গড়া বিপ্লবী দল এক একে জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধ পাহাড়তলের ইউরোপিয়ান ক্লাব নন্দনকারণ টেলিফোন ভবন আক্রমণ চট্টগ্রাম মাস্টারগার লুট সহ অসংখ্য অভিযানে পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিয়েছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন চট্টগ্রামের রাওজানে জন্ম নেয়া এই বিপ্লবীর স্মৃতিতে গ্রামের বাড়ি নোয়াপাড়ায় স্মৃতিসৌধ ও পাঠাগার নির্মিত হলেও তার স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রাম শহরে মাস্টারদার স্মৃতি চিহ্নের তেমন কোনো দেখা মেলে না সূর্য সেন চট্টগ্রামেরই সন্তান চট্টগ্রামের থেকে উনি বিপ্লব সূচনা করেছেন এবং এটা পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে এই বিপ্লবটা ইয়ে করেছে ভারত মহাদেশ থেকে বাংলাদেশে আমাদের উৎপত্তি পর্যন্ত ওনাদের অনেক ওনাদের অনেক আপনার फेसबुक इंटरनेट बोलें प्रमोट करते गुरुपूर्ण जगह ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় বিচারে উনিশশো চৌত্রিশ সালের এই দিনে চট্টগ্রাম কারাগারের সহযোদ্ধা তারেকেশ্বর দস্তিদার সহ ফাঁসির দড়িতে মৃত্যু গালিঙ্গন করেছিলেন বিপ্লবী সূর্য সেন তবে তার আগেই বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে গিয়েছিলেন একটি পরাধীন জাতিকে এশিয়ান টেলিভিশন চট্টগ্রাম শেষ করবো এশিয়া নিউজ থার্টি তারকে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড শিরোনামগুলো দেখে নেব আরও একবার হেরে যাওয়ার কারণেই ভোট নিয়ে অভিযোগ বিএনপির বললেন কাদের নির্বাচন বর্জন করে সংলাপের দাবি হাস্যকর নতুন সরকার কর্মসংস্থান সহ আরও উন্নত করবে জীবনমান প্রত্যাশার সাধারণ মানুষের মন্ত্রী পরিষদের কার্যক্রমে থাকবে চমক বলছেন বিশিষ্ট জনরা এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বয়ে যাচ্ছে হালকা থেকে মাঝারি শৈতপ্রবাহ ঠাকুরগাঁওয়ে তিন দিনে চার নবজাতক সহ প্রাণ গেল ছয় জনের আমাদের পরের সংবাদ বিকেল সাড়ে তিনটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে